शहरे बाधा हईल झुंझे दिया दुई हाथ के बेदी एवं शहर दिखे नहीं जा शहरे नहीं जा मुसलमान थका सत्य कारो दिल दया हलो ना हाथ बांधन खुले दिले ना सर खोदा मुश्किल कषा हाईदारे कार्रार के बाबा स्मरण कईरा ऐसा जो एक टान मेरे दिया हाथ जिंजिर खाना के बाबा छिड़े फेले दिल जोरे बोलें सुभान अल्लाह और जोरे सुभान अल्लाह हाथ बाधल खाना खुले ग जिंजिर जान सतल मत छिड़े गई विश्वास घातक भय हल हाथ बाध लोहार जिंजिर के टेने छिड़े दी की मुसलमान गरम रक्त मुसलमान हिम्मत तो बाबा और कम नहीं पाँच पाजा तुम के मानने वाला दावा नए मोस्ताफा जरा आशक जरा तारा निजे जान अरे गोरा मुस्ताफा जान देने से नहीं डरते सरकार जाए या रह जाए परवाह नहीं करते हाथ बाड़ी हानि बोले भाई आवा के तो शहीद तुम्हरा कर देखिए शहर मानुष तुम्हारा सब चुपचाप जगामा के शहीद कर दाओ पान भिक्षा चाहब ना खेते चाहब ना पान करते चाहब ना मदीना जो चाहब ना तब दावी हल एक जदि को नबी के मानने वाला एक मुसलमान थक तो आरोप हाथ खाने एक तलोर दलोर दाओ भाई सभा माथा नीचे कर लो क्यों तलवार दीते राजी हलो ना देरी हित करो बोलो ठीक है तलवार जो तुम्हारा देवे ना अंत तो एक लाठी गोल हाथे दाओ दिल ना सब शेष भाषा व्यवहार करल देख रे ओ मुसलमान तलवार दिली ना लाठी दिले ना जदि पारिस रे तब एक उटे हाड्डी गोला दे रे ओ उटे हाड्डी निया लड़ाई कर आल्लर पथे जुद्ध कईरा शहीद हा जाब आल्लर कला साचा कोरा ओ कुरान मोदी जानना चले जाब अमार हो जाब एक बार उठे एक हाड्डी हाथ दे मुसलमान बाबनेराभार मुसलमान तलवार दिल ना लाठी दिल ना ओटे हाड्डी जख दिल ना एबार की कर खाली हाथी ताके जान दीते हईल जान दिए कंतु बाबा दी तारा क्लियर एबनेजिया कान खबर हईल की बोले हजुर चुपचाप बसे कम नहीं 
কেন রাস্তা তো ক্লিয়ার হয়ে গেল এবার মুসলিম কে শহীদ করেছি তার হানি কেউ শহীদ করে দিয়েছে আর কি ভেজাল আছে এমা হোসেন আসবে তখন আবার দেখা যাবে বলে হজুর ও ইবনে জে আদ গভর্নর সাহেব এখনো রাস্তা ক্লিয়ার হয় নাই বড় ভয়ের ব্যাপার আছে কি ভয়ের ব্যাপার বলে হজুর একটা কথাই বলে সাপ মেরে নেজুর রাখতে হয় না বলে এটা কথার অর্থ কি এটা কথার মানে কি বলে শোনেন নাই এমা মশে যখন আসে মদিনা থেকে মাক্কা আর ওই মাক্কা থেকে যখন কোফা আসে শুনেছিলাম দেখেছিলাম তার সাথে দুইটা তার সন্তান ছিল একটা নাম হল মোহাম্মদ একটার নাম হইল ইবরাহি মা এই ছেলে দুটো এই দেশে কারো বাড়িতে লোকে আছে ছবি আছে হজুর্গ ওই বাচ্চা দুটোর ব্যবস্থা যদি এখন থেকে না করে তবে আমার মনে হয় ওই ছেলে দুটা পাহাড় পর্বতে জঙ্গলে লুকায়া লুকায়া কারো বাড়িতে গুপ্ত ভাবে বড় হইয়া বাপের বদলা সর আপনাকে জিন্দা রেখে না বড় বিপদ হবে আপনা এই জন্য বলি যেইভাবে হোক না কেন ওই বাচ্চা দুটোর ব্যবস্থা আগে লেন জিয়াদ বলল কথা তো ঠিকই বাপের বেটা হলে তো বাপের বদলা নেবে চেষ্টা করবে তবে আমি তা হতে দেব না বড় হতে দেব না বিস্তাদ উখড়ে দেব বিস্তাদ ভেঙে দেব যেন ছবল মারতে না পারে এখনো ইমাম হোসেন কিন্তু আসে না জরে কব তার আজ ফাটে মাকা আজ বোঝে কালারে আগন আজ বোঝে কালারে আগ লেগেছে মোর কলে যায় বাবতে মা বসে আগ কাদে একটি ভুলের বাগিচায় নরের ভারে সেটা দিচ্ছে বাতাস নরের পারে সেটা দিচ্ছে বাতা ওই মা ভতে মা রোজ গায় লেগেছে আগ আর বালার গু বতাসে গীতা ঠান্ডা হ আজ বোঝে গালারাগ লেগেছে যায় সগরা কাজ আজ মদে না তে সগে না কান্দে কার আলি আসগা চাইছে পানে আলি আগবার চাইছে পানি কার বাহানাতে পানি নাই এসরে দোল দোল দাউরে খবর আমার হোসেন কথা তোমার হোসেন মা চাইছে পানে কার বাহলাতে পানে নাই আল্লাহ সালে সাল্লাম এবার বাবা ছেলে দুটো কোথায় আছে এই লাড়া বিছিয়ে চলে গেছে এই কমিটি লোক খেয়ার বিছিয়ে চলে গেছে রাস্তার ধারে দিকে গোটা জায়গা ফাঁকা পড়ে আছে এদিকে পাঠিয়ে দিবেন ওদিকে লাড়া বিছার কি দরকার হবে পিছনে মা বলে বহিন বলে দিদি বলে সামনে পাঠান ওদিকে জায়গা পড়ে ওদিকে জায়গা পড়ে আমার এরা এবার বললে কোথায় সে বাচ্চা দুটো আছে আর একবার তল্লাশে নেওয়া যা কোথায় আছে 
বাবা হাকিমের হুকুম হইয়া গেল কোথায় আছে কে বলবে কোথায় আছে ইবনে জিয়াদ বড় কঠিন লোক বাবা দিলে দয়া বলতে নাই মায়া বলতে নাই চারিদিকে এলান করলাম প্রচার করে দিল এমা মুসলিমের জনলাল কোথায় আছে কার বাড়িতে আছে যার বাড়িতে পাওয়া যাবে তাকে কতল করা হবে সাজা দেওয়া হবে চারিদিকে বাবা প্রচার করে দেওয়া হইল এখন ছেলে দুটো যার বাড়িতে নাই ওর কোনো ভাবনা নাই কিন্তু যার বাড়িতে ছেলে দুটো শুয়ে আছে গ ওই ব্যক্তির চোখে ঘুম না হায় আল্লাহ ভেবেছিলাম বাবাকে শহীদ করেছে ছেলে দুটোকে কিছু বলবে না এ ছয় বছর আট বছরে ছেলে দুটোর বাদে লাগলো এই বাচ্চা দুটো কেউ ছাড়বে না কাজী সাহেব ভাবলো একটা কাম করি ছেলে দুটো তো ঘরে শুয়ে আছে এই গভীর রাতে নিশি রাতে জাগায়া দন ছেলেকে না হাই মদিনা পাঠিয়ে দি যদি মদিনা যায় তবে বাবার মতো শহীদ হইতে হবে না অনেক রাত দুনিয়ার মানুষ শুয়ে গেছে বাচ্চারা মায়ের বুকে ঘুমিয়ে গেছে পশু পাখি রুজুর সন্ধান করে আপন বাসায় ফিরে গেছে এবার বাবা সেই নিশি রাতে গভীর রাতে কাজী সাহেব এক পা দু পা করে ওই বাচ্চা দুটো যেখানে আছে চার বাড়িতে বাবা আছে ওইখানে ওই ঘরের মধ্যে গিয়া হাজির হইল দেখছেন ঘরকে একদম আলো করে দিয়ে খুশবু করে দিয়ে দুই ছেলে পাশাপাশি শুয়ে আছে কাজী সাহে ভাবছে আল্লাহ ছেলে দুটোর ঘুম কেমন করে ভাগাই কি বলে ডাকি এত সুন্দর আরামের ঘুম পাচ্ছে কি বলে ডাকি কিছু মন্ডি যদি না ডাকে না ঘুম ভাঙায় আমার চোখের সামনে শহীদ করবে শহীব কেমন দোন ছেলের গায়ে হাত রাখল বাবা যেমন হাত রাখা ছেলে দুটো যেন ধীরকে উঠেছে চমকে উঠেছে হঠাৎ ঘুম ভাঙলে যেমন হয় মনে ধারণা ছিল আমার বাবা এসেছে আবা হজুর হাতে এসেছে আবা আজ আসবে কাল আসবে করে তাকাতে তাকাতে ঘুমিয়ে গেছে ঘুম ভাঙল তাকিয়ে দেখছে বাবা নয় ওই যে বাড়িটাতে থাকি সেই বাড়ির মালিক কাজী সাহেব চাচা এত রাতে তো আমাদের ঘরে আসেন না হঠাৎ চোখে জল নিয়ে এই গভীর রাতে আমাদের ঘরে কি ব্যাপার আর একটা কথা যে চাচা গো আমাদের বাবা কবে আসবে বাচ্চা কালে মাকে হারিয়ে এতিম হয়েছে আর বাবা ওই দেখেন রেখে দিয়ে কদিন হইল আর সাক্ষাৎ নেই তো বাবা কবে আসবে এটু বলবেন কাজী সাহেবা থামতে পারলেন না কাজী সাহেব ঢুকলে কাঁদতে কাঁদতে বাচ্চা তো ঢুকে টেনে বুক খানে নিল আর বলে বাব ধনরে ওরে নবী ঘরের সন্তান রে আতর আতর বাপের কথা জিজ্ঞাসা করিস না রে বলে কেন গো কি হয়েছে চাচা বলে এই কাতার দেশের মানুষেরা 
তোর বাবাকে গতকাল পাড়ার শেষে ছাদের ওপরে তুলে শহীদ করে ফেলেছে যেমনই বলা বড় ছেলেটা আব্বা গুহে বলে চিৎকার করে যেন বেহোশ হয়ে গেল অজ্ঞান হয়ে গেল ছোট বলে চাচা গো এমন নিদারের খবর বহে আনলেন গো চাচা আমি বাপের খবর শোনাতে গিয়া আমি আমার বড় ভাই কবদিন হারিয়ে দিলাম চাচা গো একবার আমার বড় ভাইয়ের ব্যবস্থাটা করে আমার মা বোনেরা এটো ঠান্ডা পানি ছিটা মারা হল অমনি বড় ভাই আর বছরে ছেলেটা যেন ঘুম ভেঙে গেল বারবার করে আব্বাই আব্বা করে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে বাবা বলে বাবা জ্ঞান করে বুদ্ধি করে বাবা আর তোর বাবার জন্য কাঁদলে তোর বাবা ঘরবে না তবে শুন এই গাদারেরা তোর বাবাকে শহীদ করার পরে তারা আবার এলার করেছে প্রচার করে দিয়েছে রে বাবা এবার তোরা কই গ্রেফতার করবে তোরা কো শহীদ করবে বলে এলাকাতে প্রচার হয়ে গেছে বাবা আমি এই জন্য তোদের ঘুম ভাঙাবার জন্য এসেছি এই জন্য তোদের ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম বাবা এই ঘুম ভাঙার কথা জানে নবীজির সামনে কাল হাসরে বলিস না রে বাবা তোরাকে দাওয়াত করে পাওয়া যায় না কোন ভাগে পেলাম কিন্তু রাখতে পারলাম না চাচা গো তাহলে আমার বাবা শহীদ হয়ে গেছে বললো আমার বাবার মাজার খান কোথায় আমার বাবার কবর কানা কোথায় একবার নিয়ে চলো গো আমরা এই রাতে বাপের কবর খানা একবার জিয়ারত করি বলে বাবা দেখ তোর বাবার কবর জিয়ারত করা তোদের হবে না কেন বলো ওই গাদারেরা ছাদের ওপর থেকে তোর বাবার লাশটাকে ফেলে দিয়েছে এরা জানা যা পর্যন্ত করে নাই তাছাড়া হাজার লোকে তোরাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে বাবা এখন জিয়ারুদ করা টাইম নাই আমার মন বলি যত তাড়াতাড়ি হয় এ রাতে রাতে তোরা মদিনায় চলে যা এ রাতারাতি তোরা মদিনায় চলে যা আমার মা বোনে রাখো আট বছর আর ছয় বছরে ছেলে কত বড় হবে রে মা ছোট ছোট দুই বাচ্চা মা হারা বাবা হারা সন্তান তারা বলে চাচা গো মাদিনা তো যাব কিন্তু মাদিনা যে অনেক দূরে রাস্তা কিভাবে যাব গো চাচা বলে বাবা শোন ওই বাবলিরা কাইন থেকে একটা দল আজকে মাদিনাই যাবে রে বাবা আমার মন বলে ওই দলের সাথে তোরা মিলে জুলে ওই দলের সাথে তোরা মদিনাই চলে যা ওই দলের সঙ্গে তোরা মদিনাই চলে যা বলে না তাই করেন চাচা কিন্তু দলের সাথ ধরতে তো হবে কাজী শেহেব তার ছেলে আসাদকে ডাকলো আসাদ আসাদ বলল এত রাতে আমার বাবা ডাকছে কি ব্যাপার আসাদ জাগলো আসলো আব্বা যান কি উদ্দেশ্যে কি মনে করে এত রাতে ডাকছেন গো বলে বেটা দেখ বাড়িতে যখন মেহমান আসে কি না ওই মেহমান যখন বিদায় হয় তো মেহমানের সাথে সাথে একটু আগিয়ে দেওয়া এটা আমার দিনের নদীর সন্ন্যাত হইল রে বেটা তো তুই এই সন্ন্যাটা পালন কর এই বাচ্চা দুটো মদিনা যাবে বাবুল ইলাকাইন থেকে একটা দল আজকে মদিনা যাবে কথা আছে জানি এ রাতারাতি বাচ্চা দুটোকে দলের সাথ ধরিয়ে দিয়ে চলে যায় তারা প্রাণে বেঁচে যাবে আসাদ বললো ঠিক আছে চলো ভাই তাহলে যাই তোমরা গেটু রেখে আসি চলো 
যাবার আগে কাজু সাহাবে একবার কপালে চুমা দিয়া একবার বোকে লাগায়া সহজ করে আদর করে जाओ रे बाबू जाओ बोले चाचा गो आल्लर का दुआ करब चाचा नागाल पाई दल मिले जुले जाना मदिन चले आसल बाबा घड़ी धरे जा बस फेल है ट्रेन फेल है नहीं गल बाबा एवं जावर पर যে দলটার সাত ধরিয়ে বিদায় করার কথা ট্রেন চলে গেলে যেমন স্টেশন ফাঁকা হইয়া যায় বাস চলে গেলে যেমন বাবা স্টান ফাঁকা হইয়া যায় ওই রকমই খালি পড়ে আছে ফাঁকা পড়ে আছে একটাও বাবা মশা ফেরে খবর নাই বলে ভাই আসাদ গো এখান থেকে বলে একটা দল মদিনে যাবে তা কই একটা কেন মানুষ না কেন ফাঁকা লাগতেছে কি ব্যাপার আসাদ বলল তাই তো আমার বাবা বলল এখান থেকে একটা দল মদিনে যাবে তো একটা তো লোক নেই আসাদ বললে হতে পারে আমাদের রাস্তায় থোড়া দেরি হয়ে গেছে লেট হয়ে গেছে মনে হয় ওই দলটা অল্প একটু আগে তারা চলে গেছে একটু আগে চলে গেছে তোমরা এক কাম করো তোমরা দুই ভাই দৌড়ে দৌড়ে চলে যাও একটু পা চালাকি করে যাও তাহলে হয়তো ওই দলটা সাপ ধরতে তোমরা পাব ঠিক আছে ভাই আসাদ ঘুরে চলে আসলো বাড়ি আর দুই ভাই রাতের অন্ধকারে মা বোনের আগে চোখ ফেড়ে কিছু দেখা যায় না এত অন্ধকার দুই ভাই বের হল কে কে যাবে চলো তোমরা কে কে যাবে চলো তোমরা আজ সোনার মদে না আমরা যাব মদে না যাব মদে না জরে বলে সোভান আল্লাহ আজ কে কে যাবে চলো তোমরা সোনার মদে না আমরা যাচ্ছি মদে না যাব মদে না খোদা তালা আদমকে সৃষ্টি করিল দলে দলে ফারস তারা সেজদা করিল সেজদা করিল খোদা তালা আদমকে সৃষ্টি করিল দলে দলে ফারস তারা সেজদা করিল সেজদা করিল আরে সব পারিস্ত সব পারিস্ত সেজদা করলো ইবলিশ করল নাই আমরা যাব মদে না যাব মদে না কে কে যাবে চলো তোমরা কে কে যাবে চলো তোমরা সোনার মদে না আমরা যাব মদে না যাব মদে না খোদা তালা ডেকে বলে দয়ার নাবি কে খোদা তালা ডেকে বলে দয়ার হাবিবি কে চলে আসেন দয়ার নাবে সোনার মদি নাতে সোনার মদি নাতে এত গুজরাটের মাটিতে বাইরে এলো জাল জ্বালা খোদা কে মানে তারা করিল হেলা এক গুজরাটের মাটিতে ভাইরে এলো জাল জ্বালা খোদা কে মানে তারা করিল হেলা করিল হেলা আরে কাঠের বনের হিংসা হইল কাঠের বনে 
ভেরে বাদাম হিংসা হল মসজিদ হল নাই আমি যাব মদে না যাব মদে না কে কে যাবে চলো তোমরা সোনার মদে না আমরা যাব মদে না যাব মদে না আল্লাহ ভাই আমার মা বোনেরা দুই ভাই বলল তাহলে আর দেরি করে আমাদের লাভ নাই চলো দৌড়াতে লাগলো দুই ভাই দৌড়াচ্ছি দৌড়ে দৌড়ে যায় উদ্দেশ্য কাফেলাটা সব ধরে নেব মিলে ঝুলে চলে যাব মদিনা কিন্তু আল্লাহ বলছে ওরে এবার মুসলিমের দইলা এই মদিনায় তোদের মাটি হইবে না এই মদিনায় তোরা পৌঁছাতে পারবে না মদিনায় আসতে পারবি না দুই ছেলে দৌড়াই ছোটটা পিছিয়ে যাই বড়টা আগিয়ে যাই বড়টা থমকে দাঁড়িয়ে যায় পিছনেরটাকে ডেকে বলে তাড়াতাড়ি করে আই দি এর পাচালা কি করে আয় অনেক দূর আছে এখন মদিনা তোরা আবার বাইকের সাথে করে নিয়ে দৌড়াই আবার পিছনে পড়ে যায় আবার পায়ে হুজুর লেগে ছোট ভাই পড়ে যাই ছোটটা যখন দৌড়তে দৌড়তে পড়ে যায় বড়টা হাত ধরে তোলে নেই আর বড়টা যখন পড়ে যায় তখন ছোট ভাই বড় ভাইকে চড়ে তোলে নাই এই করে আর তারা চলে যায় তবে আমার মা বোনেরা গো এ মা বোনেরা রাস্তায় তারা দৌড়াচ্ছে রে মা তাদের বাঘের ভয় ছিল না সাপের ভয় ছিল না বিচ্ছুর ভয় ছিল না চামারাকে সাপে কাটবে অন্ধকারে বাঘে ধরে নেবে এই জঙ্গলে এই ভয় তাদের ছিল না কেন ছিল না এই জন্য ছিল না তারা জানে যে নবী ঘরের সন্তানকে যদি বাঘে দেখে নেই পশম খোদার পিঠে করে মদিনায় পৌঁছে দেবে নবীর সাহাবাকে যুদ্ধের প্রান্ত থেকে আসতে আসতে রাস্তা আগুম হয়ে গেছে সাফিনা বিপদে পড়েছে বাঘ হাউ করে চলে আসো সামনে সাফিনা দাঁড়িয়ে গেছে আমি নবীজিরা শেখে দেওয়া না আমি যুদ্ধের একদম মুজাহিদ নিশ্চয় আমাকে খাবে না বাঘ দুই পা খাড়া করে দিয়েছে জিজ্ঞাসা করছে তুমি কি আমি হইলাম নবী মোস্তফার গোলাম যে আমি নবীজির নাম শোনা বাঘ সাথে সাথে আর বাবা খাড়া হইল না পড়ে গেল বাঘ বলছে ওরে নবীজির আসে ওগো নবীর সাহাবা আমি তোমাকে তেড়ে এসছি হাও করেছি এটা আমার বেদবি হইয়া গেছে তুমি আমার পিঠে বসো তোমাকে এটো পৌঁছাইয়া দিই তবে সত্য হলো একটাই যে আমি যে তোমাকে তারা করেছি এটা যেন নবীজির না শুনে সুভানাল্লাহ তাহলে এবার বলুন নবীর সাহাবারাকে যদি বাঘে পিঠে করে বহে দেয় নবীর ঘরের সন্তানকে কেউ বাঘে খেতে পারে গো বাঘে খেতে পারবে না বেড়াদার আমার ভাইরা সাবে খাবে না মজা স্বামীর মহতারাম বেড়াদার ইসলাম আমার মা বোনেরা শুনেছেন বাবা আপনাদের মালদহ জেলাতে দুইটা আল্লাহর কামেল অলি শুয়ে আছেন বাবা একজন হলো হজরতে সেরা যদি না খেয়ে পায় রহমতুল্লাহ আলাই আর একজন হল ওই পাণ্ড শরীফ আলাউল হক পাণ্ডবী রহমতুল্লাহ আলাই জীবনীতে পড়েছেন নাকি জানি না অলাউল হক পাণ্ডবী রহমতুল্লাহ আলাই সেরা যদি না খেয়ে পাকে বিবাহের দাওয়াত দিতে আসছে কিসে চড়ে তো বলছে একটা বাঘে চড়ে দাওয়াত করতে আসছে সে রাজ্য দিন আঁকিয়ে পা রহমতুল্লাহ আলে দেখছে আমার দোস্ত আমাকে বাঘে চড়ে বিয়ে দাওয়াত দিতে আসছে তার মানে নিজের বাড়া এটা দেখাচ্ছে যে আমি কত বড় আল্লাহর অলি তুই দেখ আমি বাঘে চড়ে আসতেছি আমার সেরা যদি আঁকিয়ে পা রহমতুল্লাহ আলাই একটা দেওয়ালের উপরে বসে বসে মেশোয়া করছেন আল্লাহর অলি বলল ওরে দেওয়াল বাঘের তো জান আছে বাঘ চলতেই পারে 
দেওয়ালের উপরে বসে আছে সেরা যদি না গিয়ে বাঘ বলে দেওয়াল রে তুই একটু আগিয়ে চ এবার দেওয়াল বাবা হাঁটতে আরম্ভ করল জোরে বলো সুভান আল্লাহ দেওয়াল হাঁটতে লেগেছে তাহলে একটা আল্লাহর অনির যদি পাওয়ার এই হয় তো আমার নবীজি শাহবাদের কতই পাওয়া আমার নবী মোস্তফার ক্ষমতা কত যাই হোক ছেলে দুটো বলল চল দেখি আর কত দূরে যাই কত আর দৌড়াবো এই করে দৌড়াতে দৌড়াতে সকাল হয়ে গেল কিন্তু যাদের সাত ধরবার কথা যে কাফেলার সাথে যাওয়ার কথা ওই কাফেলার না গেল পাওয়া গেল না দেখা পাওয়া গেল না ভোর হইয়া গেল দুই ভাই বলল আর আমাদের চলা যাবে না কেন এই জন্য হাজার হাজার মানুষ আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে আর যাওয়া যাবে না ছোট ভাইটা বলল দাদা সারা রাত তো দৌড়ালাম পা তো ফুলে গেল কত কিলোমিটার আসলাম কত মাইল আসলাম মদিনা আর কত দূর বলল দেখ কত দূর যে আসলাম কিছু বোঝা যায় না একটা লোক আসছে ওই লোকটাকে জিজ্ঞাসা করব এই দেশটার নাম কি জিজ্ঞাসা করলো চাচা এই দেশটার নাম কি গো লোকটা মুসলমান নবীজির কালমা পড়ার মত কিন্তু দুশ্মনও বটে লোকটা গম্ভীর স্বরে বলল কেন জানো না বাড়ি কোথায় এটা হলো কোভা শহর দুই ভাই জড় সড় হয়ে গেছে হায় আল্লাহ সারা রাত্রি ধরে দৌড়ালাম অথচ এখনো কুফা পার হতে পারে না আমাদের কপালে দুঃখ ছাড়া আর লেখা কিছু না সারা রাত দৌড়িয়ে কুফা পার হতে পারেনি দুই ভাই একে অপরকে ধরে কান্না করছে কি বিপদ হইল এখন কোথায় যাই কোন দিকে যাই দুই ভাই কান্না করছে আর খোদা তালা যেন বলছে আর ওই বোলাকে কবির ভাষাই গজল তৈরি করছে কি বলছে বছর রাস্তার ধারে এ তিন বাচ্চা কেন বসে কান দেহে দি আমার আরসের পায়া হিলের রাস্তার ধারে এ তিন বাচ্চা কেন বসে আজ কান্দি আহা যায় খোদা তালা দেখে তামা তাদের তাই তো কয় ফরেশ তাদের তাই তো কয় তারা তারি ওরে তোমরা তারা তারি ওরে তোমরা নাও না কলে তুলে রে আমার আরসের পায়া হিল রে রাজ বহাল দিন ভরালো রাজ বহাল দিন ভরাল আর তো সময় নাই নাই গো পিতা নাই গো মাতা আজ কোথায় গেলে মোরা শান্তি পায় কোথায় গেলে মোরা শান্তি পায় তাক তো যদি পিতা মাতা থাকত যদি পিতা মাতা দুঃখ যেতাম সব ভুলে রে আর সের পায়া হিল রে রাস্তার ধারে এ তিন বাচাও কেন বসে কান্দে রে আর সের পায়া হিল রে এটি মের যে সেবা করে এটি মের যে সেবা করে তাহার গোনা মিটে যাই খোদার দারে ফারিস তারা 
खुशी हो ताई तो गाय खुशी हो ताई तो गाय सोना चादी टागा पैसा सोना चादी टागा पैसा किचु संगे बाबा जा मेर सेवा ना कर जन्नत पावा जब ना नाम रोजा ना कर खोदा राजी अब नस्तर धर ए तीम बाचा कैन बस कंदे आरसर पाया हिल रे अल्लाह अम्मा सलरा सैदना मोलन मो अम्मा देवाल मौन मो हम्मा सल्लाह आलाई वसलना बाबारा एबार बने बने सोनर कान्दिया दोनों बच्चा बोल तब आर एखने बस थका जा चलो जाए कथा आश्रय माना मा बोले मायर बुके ढुक बग बाबा बेचे नाई बाबार घाड़े चढ़ बग आज कथाई जाए को दिखे जाए एक नबी घर ऐलर सम्मान बसते कथाय जा दिखे जा बाबा मन कर आगे बढ़ल सामने देखा जा मन कर चल रही फाकाते ना बसे पहाटार आश्रय मई पहाड़े का जुक्ति कर लो देख रे जदि पहाड़े ओपरे बसी ता देखे ने जो सैडे लुकाय तो क्यों देखे नीते बड़ भाई बोल चल एक कम करी सैडे थकबना चल जो पहाड़े भरे एक जान सरंगी पथ देखा जा गुहा देखा जा गरत देखा जा चल रे चो ओ पहाड़े गत लुकिए जाए बाबारा एबार दोनो दोनो भाई जान तरा से बाबा ओ पहाड़े गत एबार बाबा माता छपड़ाया माता छपड़ाया दोनो भाई ओ पहाड़े गत लुकया गल सारा दिन लुकया थकब और सन्दा जख लागे आर बड़िए दौड़ते दौड़ते सोनार मदिन जब यो धारणा दू भाई ओई भाव थे लोक क्यों तो खुजे बेड़ा बाबा लोक क्यों तो खुजे बेड़ा सन्ध्या लागे कख दू भाई बड़ा भाई रामा बन जख प्राय कम बसि आसर टाइम हो गए ओ समाते छोट भाई एक बार बड़ भाईर गला धरे कानते लग बड़ भाईर गला धरे कानते लगल बड़ भाई बोझे छोट क्या कानतीस बोल बोले बड़ भाई गो आज के सन्ध्या लागे ना आज के सन्ध्या लागे ना बोले क्यों रे आप तो निरापद जैगाते आंधार दिखे क्या तक बोले बड़ भाई गो जेमन खिदा तेमनी पियासा तर पहाड़खाना जान ते ते आगने मत गरम हा ग चामा गुला जाने गरम सिद्ध हा जा बड़ भाई गो जो सन्ध्या लगत गोले बड़िए जो हावा बतास गए लगत गोले 
আজকে সন্ধ্যা লাগবে না বড় ভাই বলে দেখ রে তুই যেখানে আমিও সেখানে কি করে কইব সন্ধ্যা লাগতে কত দেরি আছে ঘড়ি তখন ছিল না টাইমের কথা বলা যাচ্ছে না বাবা ছোট ভাইটা বলল ও বড় ভাই শোনাও আমি একটা কাম করছি বলল কি কি কাম করবে বলে আমি এক পা দু পা করে আগিয়ে গিয়া ওই কর্তটা যেখান করে মুখ আছে ওইখানে মাথাটাকে বার করিয়া একবার পশ্চিম গগনে তাকায়া দেখব যে সন্ধ্যা লাগতে কত দেরি সন্ধ্যা লাগতে কত দেরি ভাই আমার বড় ভাই বলল না রে এটা কাজ করিস না এই জন্য করিস না শুনেছি হাজারো লোক হাজারো লোক নাকি এটা দিয়ে যাওয়া আসা করছে আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে তুই যদি এইভাবে এখান করে লুকিয়ে থাকিস বের হয়ে যাস কেউ যদি দেখে নেয় আর দেখে নিলে বিপদ হয়ে যাবে এখন মেয়েগুলাকে চিল্লাছি দেখো তো কথা বলে চলে গেছে বাড়ি যাবে লক্ষ্য করে হাঁটেন মজার সময়ের মহতারাম বেড়া দাঁড়ান ইসলাম বল ভাই শোনো আমি একবার দেখে আসি ওয়ালকাদ রেখাই রিহি আমরা জানি বাবা এই চার অঙ্গর কপালে যেটা খোদা লেখে দিয়েছে বাবা এর বেশি কিছু হইবে না ওরে ভাই শোনো আমার কপালে যদি বিপদ থাকে বড় ভাই তুমি রক্ষা করতে পারবে না একবার খালি আমাকে অনুমতি দাও আমি একবার দেখে আসি বেলা কত আছে বড় ভাই বলো ঠিক আছে যারে যা তবে সাবধানে যাবি রে কেউ জানে দেখে না এবার জোরে বলুন মহাম্মাদ রসুল্লাহ সল্লাহ আলাই মুখে লইয়া এক পা দু পা করে যে বাবা ওই ওই গত্তের মুখানে এসে কেবল এই বড়িখানা ভিতরে আর এ মাথাটুকু কেবল বার কইরাছে বাবা আমার মা বোনেরা যেমনি বার করবে কি অমনি বাবা একজন তুষ্টু ব্যক্তি একজন আজা জিলের খালায় তো ভাই একজন শৈতান লো বেরাহাম লো একবারে চোখের পাঝার মারতে মারতে বাবা একবারে ওইখানে এসে হাজির হইল যেমনি মাথা বার করেছে অমনি বাবা এসে হাজির গাপ করে মাথার চোল গোলাকে ধরে ফেলেছে বাবা মাথার চোল গোলাকে ধরি এবার বাহির দিকে টানতে ছোট ভাই বলল বড় ভাই গো বিপদ হয়ে গেলাম বলে কি বিপদ বলে কে জানো আমার মাথার চুল ধরে বাইরে টানছে বড় ভাই পিছন থেকে ছোটে আসল ছোট ভাই কি পিছনে টানছে আমি যেতে দেব না তবে বাবারা মা বোনেরা ছোট ভাই বলছে বড় গো আমার কার ভিতরে টানার চেষ্টা করো না গো আমাকে ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও এই জন্য ছেড়ে দাও আমার মাথার চুল গোলাকে এত টাইট করে ধরেছে এত মজবুত করে ধরেছে আমার দেহে যেন আগুন জ্বলে গেল 
আগুন ধরে গেছে বড় ভাই আমাকে ছেড়ে দেয় ছেড়ে দাও ভাইয়ের কথার রুমে ছেড়ে দেওয়া হলো কিন্তু ভাইয়ের মা বোনেরা এমন ভাই কে আছে মার পেটের ভাই কোথায় গেলে পাই আ এক ভাইকে ধরায় বড় ভাই নিজে বেঁচে থাকবে এক ভাইকে ধরে ধরছে ধরুক এই কথা বলে কখনো বড় ভাই লুকিয়ে থাকতে পারে না ছেড়ে দিল বাবা তিনি বাহির করল যেমন টেনে বার করল একজনাকে টেনে বাহির করল আর একজন ভাইয়ের মহাপাতে স্বেচ্ছাই বেরিয়ে চলে আসল দুই ভাই পাশাপাশি দাঁড়ায় জিজ্ঞাসা করছে তোদের বাড়ি কোথায় বাবার নাম কি তোদের নাম কি যাবি কোথায় কেন লুকিয়া জিজ্ঞাসা করল জন ছেলে বলছে দেখো এমন ঘরে জন্ম নিয়েছি আমরা মিথ্যা বলতে শিখিনি মিথ্যা বলতে আমরা জানি না যতই বিবাদ হোক না কেন আমরা মিথ্যা বলতে জানি না আর আমরা চোখলামো গেল না মোনা ভেগি গেল না আহতে কথা বলা গেল না আরে বাপের যদি সত্য ব্যাটা হুস তাহলে সামনা সামনি কিছু বল কি বাবা আহতে বলা হলো কি ও দোস্তরা বুজর গরা আজ দেখেন ভাই হইয়া ভাইকে কাটাচ্ছে হচ্ছে না বাবা জমি নিয়ে জাগা নিয়ে বাগান লিয়ে আর কিছু লিয়ে ভাই ভাইকে দুশ্মন লেগে কাটাচ্ছে মারাচ্ছে কেমন ভাই ছিল দেখেলেন বাবা এক ভাই জমি আর এক ভাই হ্যাঁ দিতে চলে এসছে আমরা কি বলি যে দেখেন মিথ্যা কথা বলা যায় যে নাই তো বলছে যে ওটা মূলবিরা ভয় দেখার লেগে বলে এক একটা জান বাছার লেগে বলা যায় বলে কি এক একটা জান বাছার লেগে বলা চলে তাহলে এই বাচ্চা দুটো নবী ঘরের সংখ্যা তাদের জান থেকে আপনার জানের দামটাই বেশি হইয়া গেল গান বাছার জন্য ছেলে দুটো হক কথা বলতে দ্বিধা করে নাই মিথ্যা কথা বলে নাই বললো দেখুন আমাদের বাড়ি হলো মদিনা বাবা হলো এমা মুসলিম রাজি আল্লাহ তলান হো আমার নাম মোহাম্মাদের নাম হলো ইবরাহিম আমরা মদিনায় যাচ্ছিলাম সন্ধ্যা লেগে গেছে সকাল হয়ে গেছে এই দেশের মানুষেরা নাকি আমাদের খোঁজে বেড়াচ্ছে এই জন্য এখানে লোকই আছি চাচা চাচা বলে কাম হবে না ওইটাও হইল তো সম বলল তারপরে তুই ছেলে হাতটাকে ধরেছে টাইট কইরা আর যাবি কথা হাজারো মানুষ খোঁজে বেড়াচ্ছে তাদের মধ্যে আমিও হন একজন আমিও তো খুঁজে বেড়াচ্ছি চল ইবনা জি আদের কাছে নিয়ে যাব বলে চাচা গো নিয়ে গিয়ে লাভ হবে না ছেড়ে দেন আমরা মদিনা যাই আর কোন দিন আপনাদের দেশে আসব না বাবা ওই বের আহমেদ দিলে দয়া হইল না কোন ছেলের কথা দিলে আসর হইল না দোনো ছেলেকে ধরে বাবা টানতে টানতে ইবনে জিয়াদের কাছে হাজির করল হাজির করল ইবনে জিয়াদকে বলল দেখ হে গভর্নর সাহেব এই ছেলে দুটোর কথাই বলা হচ্ছিল এরা হল সেই মরহম শহীদ এমা মুসলিমের দুই ছেলে এরা প্রাণের ভয়ে ওই পাহাড়ের গুহায় লুকিয়েছিল তারাকে ধরে আনলাম তাই না কি দোনো ছেলেকে এক নজর দেখে নিল দেখার মতো ছেলে মা দুই ছেলেকে দেখে তাও দয়া হলো না ইবনে জিয়াদ বলল যে এক এক কাম কর এখন আপাতত দুই ছেলেকে জেলে ঢুকিয়ে দে কালকে দেখা যাবে কারণ এর বাবাকেও কিন্তু আমরা একটা রাত্রি জেলে রেখেছিলাম ওই জেলে ছেলে দুটাকে রেখে দে কালকে বেলা হবে তারপরে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে হাকিমের হুকুম হইল দোনো ছেলেকে নিয়ে গিয়ে জেলে ঢুকিয়ে দিয়ে বন্ধ করে দিল চলে আসলো আবার 
চিন্তা ভাবনা করলো যে হুজুর ছেলে দুটোকে তো জেলে ঢোকানো হলো সন্ধ্যা লেগে গেল রাত হয়ে গেল তা ছেলে দুটো যদি জনের ভয়ে কোন প্রকারে পালিয়া যায় তাহলে আর ধরা পড়বে না কাজে একা জেলে রাখা যাবে না আমি বলছিলাম কি যে ওই জেলখানাতে কাহকে যোগাবার জন্য একটা পহারা বসিয়ে দেন জানের ভয় না কার আছে ছেলে দুটো হয়তো ভাবছে যে আমার বাবার মতো আমাকেও শহীদ করতে পারে তাই বলছিলাম যে জেলখানাতে কাউকে বসিয়ে দেন গোটা রাত যেন পহরা দেয় যেন ছেলে দুটো যেতে না পারে ইবনা জিয়াদ বললো তা করা যাবে একজনকে ডাকলো ডেকে বললো দেখ আজকে তোর ডিউটি হল ওই জেলখানাতে বসে ওই বাচ্চা দুটোকে যোগানো ওরা ভিতরে আছে তুই বাহিরে বসে সারা রাত ধরে যোগাবি যাতে করে ছেলে দুটো পালিয়ে না যায় বলো ঠিক আছে তাই হবে একটা চেয়ার দিয়ে বসিয়ে দিল চকিদার পহারাদার গাড়ে বসে গেল বারবার করে বলা আছে ছেলে দুটো যেন পালিয়ে না যায় রাত্রে ঘুমাবি না বসে আছে বাবা এবার যখন গভীর রাত হইল ওই ছেলে দুইটা একটা জেলখানার জানলাতে যায় আর জানলা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আর বলে এটা দিয়ে আমাদের মারহম সহি বাবা হয়তো আমাদের নাম ধরে দেখেছে আমরা কাজী সাহেবের ঘরে শুয়ে গেছিলাম ঘুমিয়ে গেছিলাম শুনতে পাই নাই বড় ভাই বসে শুনলি আমার বাবা মনে হয় এই জায়গা খালি শেরবারের মতো তাহার যদের নামাজ পড়ে ছিল রে যেটা মনে গাইছে সেই কথাই তারা গাইছে বাবা আবার মা বোনেরা এগুলা বলতে বলতে হঠাৎ করে দুই ভাই গলা গলি কইরা রাতের বেড়াতে জানে আব্বা আব্বা করে কান্দেছে যেমনই আব্বা আব্বা করে কাঁদে ওই চেয়ারে বসে থাকা আশেকের ফুল ছিল দাবানায় মোস্তাফা ছিল ওই লোকটা মনে করলো হায় আল্লাহ আমি যে নবীজির কালমা পরে মুসলমান হয়েছি আর কালকে নবী ছাড়া কোন উপায় হবে না আ নবীর কালমা পরে নবীর ঘরের বাচ্চা দুটোর বিকলি আমি সহি কি করে ওই নবী ঘরে বাচ্চা দুটোর কান্না বসে বসে শুনি কি করে মন দি একটা কাম করি না হয় জেলখানার তালা ডাকে খুইলা ওই বাচ্চা বাচ্চা দুটা কি মোদি না রাস্তা ধরিয়ে দি আবার চিন্তা করছি মন্দি কাজটা তো খুব ভালো হবে মোদি না রাস্তা ধরিয়ে দেওয়া যাবে কিন্তু সকালে কি হবে যখন ইবনে জিয়া জানতে পারবে যে আসামি জেলে নাই তখন আমার কি হবে তখন তো আমাকে কতল করবে আমার চাকরি বরবাদ হবে এমন কি তার হুকুমে আমাকেও কতল করে ফেলতে পারে নানা চিন্তা করতে লাগল শেষ পর্যন্ত ভাই সালা করল নবীর সাহাবারা নবীর জন্য জান দিয়েছে হজরত এহান জালা নতুন বিবাহ করেছে বিবির সাথে প্রথম মিলন হইয়া গেছে ইদারার গোড়াতে ডোল চুবড়েছে পানি তুলেছে পানি ঢালতে যাবে আমার হজরতে বেলাল রাধি আল্লাহ তালার আবাজ দিল অগনবীর আশেকেরা ওহদের যুদ্ধ হবে যুদ্ধের প্রান্তরে কারা কারা যেতে চা তাড়াতাড়ি যা নবী মোস্তফার দল বেরিয়ে গেছে হঞ্জালা মনে করল আমি যদি এখন ফরজ গোসলটা আদায় করি তাহলে নবীর দলে সাত ধরতে পারব না আর গোসল করা হইল না একদিনে নতুন বিবির সাথে কথা আর হইল না ওই জীবনে প্রথম মিলন হইল প্রথম দেখা হইল আর হঞ্জালা গিয়া নবীর প্রেমে জান দিল সাহাবারা 
খোঁজে খোঁজে লাশ পাওয়া যায় না আমার নাবী বলে ও গো আমার হানজা লাগে ফেরেস তারা আসমানে তুলে নিয়ে গিয়া হাও যে কাউ সারে পানি দিয়া গোসল দিচ্ছে আল্লাহর পথে যারা সহি তারাকে কাফন দেওয়া হয় না তারাকে গোসল দেওয়া হয় না কেন দেওয়া হয় না কিন্তু হানজালার গোসল হচ্ছে কেন হানজালার বিবিকে জিজ্ঞাসা করা হইল সে বলল হা হা আমার স্বামী আমার সঙ্গে প্রথম জীবনে দেখা হয়েছে প্রথম হাম্বাস্তারি হইয়াছে প্রথম মিলন হইয়াছে বেলালের আবাদ শুনে গোসল করা টাইম পায় না এজন্য আল্লাহর ফেরেস তারা তুলে নিয়ে গিয়া হানজালার গোসল দিল তাই তার লাভ হলো গাছাইলুল মালায়কা চিন্তা করলো মন্দির নবীর সাহাবারা যদি নতুন বিবিকে রেখে দিয়া গোসলকে কামাই কইরা যুদ্ধের ময়দানে গিয়া জান দিতে পারে আমি সেই নবীর ঘরে দুটো বাচ্চার জন্য আমার নিজের জন্ডা কেন কোরবানি দিতে পারব না যা চাকরি চলে যাবে যা বেতন চলে যাবে যা আমার জীবন চলে যাবে যা আমি ওই বাচ্চা দুটোকে আর জেল থেকে বার করে মদিনার পথে না পাঠায়া বসব ওই রাতে জেলখানার ভিতরে গেল যখন ভিতরে গেছে ছেলে দুটো চমকে উঠেছে বাবা দুই ছেলে এসে বলল চাচা আপনি কার লোক হোসাইনের লোক না কে জিতে লোক উদ্দেশ্য হল এইটা আপনি কার লোক আপনি কি ইবনে জিয়াদের লোক মাথা হিলাইয়া বলল হ্যাঁ হাই আল্লাহ ইবনে জিয়াদের লোক এত রাতে কেন কালকে বেলা দশটার সময় আসবার কথা এত রাতে কেন ছেলে দুটো বলল যে আপনি এত রাত্রে কেন চাচে বলে বাবা শুনবে দেওয়ালের কান আছে রি দুশ্মন খাড়ায় আছে রি সবাই কান খাড়া করে আছে রি ওরে বাবা শো আস্তে আস্তে কথা বেন দুশ্মনেরা শুনতে না পাই বলল আপনি এত দুশ্ম আপনি এত ইয়ে দেল আপনি এত ইবনা জিয়া দেল লোকটা বলল না রে না বাবা তোরা ভোল বলছিস রে আমি ইবনে জেনে রাখলে বাবা আমি লোক হতে পারি চাকরি করি না যে দরবারে কিন্তু নবীজি আমি কালমা পরে মুসলমান হইয়াছি বাবা শোন সকাল হতে দেব না রে কেন সকাল যদি হয় তাহলে তোর বাবার মতো করে তোরাকে বের করে হ্যাঁ শহীদ করে দেবে তাই বলছিলাম তোরা আর এখানে থাকিস না হ্যাঁ চাচা কি করব তাহলে বললো চল বাইরে চ কথা বলছি এখন তো নিয়ার লোক শুয়ে পড়েছে ঘুমিয়ে গেছে গভীর রাত নি সিরাত তো তোরা দুই ভাই চল নিয়ে আসলো আর বললো দেখ বাবা ও দেখ সামনে দিকে তাকিয়ে দেখ সামনে যে গ্রামটা দেখা যাচ্ছে কি না বাবা ওটা হলো কুদশিয়া ওটা হলো আমারই জন্মভূমি ওখান থেকে এখানে আমি চাকরি করতে আসি হ্যাঁ বাবা এক কাম কর রাত এখনো অনেক আছে তোরা এটা দিয়ে গিয়ে ওই আমাদের দেশে দিয়ে আমাদের ওই পাড়ার ভিতর দিয়ে আমাদের গ্রামের ভিতর দিয়ে তোরা সোজা মদিনা তোর মানা বাড়া চলে যা আর শোন ওই দেশ দিয়ে যখন যাবি কিনা বাবা ওই দেশের যে কোতোয়াল আছে সে হলো আমার নিজের সভাই সে হলো আমার নিজস্ব ভাই তোরা যদি রাস্তা চিনতে অসুবিধা মনে করি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে আমার ভাইকে বলবি আমার ভাই তোরাকে রাস্তা আগিয়ে দেবে আর তোরা মদিনা চলে যাবে বড় ছেলেটার ব্রেনে একটা কথা আসলো হা হা ঠিকই কথা তবে চাচা গো আপনার ভাইকে বলবো তাহলে আমার আগে রাস্তায় ডোয়া গিয়ে দেবে ঠিক কিন্তু আপনার ভাই যদি বলে আমার ভাই জেলখানা থেকে আসছে তা কিছু প্রমাণ আছে এই কথা বলবে চাচা যদি পারেন একটু আমাকে কিছু লিখে দেন বলে বাবা রে কথা তো সত্যই বলেছে কারণ আমার ভাই চাইতেই পারে কিন্তু লিখব কি এখন লেখার কালী পাবো কোথায় কাগজ পাবো কোথায় সময় পাবো কোথায় তাই তোরা এক কাম কর লেখা পড়ার আর টাইম নাই রে বাবা আমার হাতের আংটিতে নিয়ে যা আমার আংটিতে আংটির নাকি নাতে আরবিতে পাঁচটা হর দিয়ে আমার নাম লেখা আছে এই আংটিটা নিয়ে যা আমার ভাই যদি প্রমাণ চায় তবে আমার আংটিটা ধরে দিবি আমার নামটা দেখতে পেলে আর প্রশ্ন হইবে না 
বলল তবে তাই করুন আংটিটা ঘুরে বাচ্চার হাতে দিল যাও আবার কথা বলার সাথে রিকোরেশনে রাত বেশি নাই তাড়াতাড়ি কর আংটিটা নিয়া দুই ভাই আবার দৌড়াতে লাগলো বাবা আবার দৌড়াতে দৌড়াতে আবার সকাল হয়ে গেল কিন্তু ওই কুভা শহরে বদার পার হওয়া গেল না ওই ঘুরে ফিরে ওইখানে আসে হাজির হচ্ছে বাবা আমার ভাইরা মা বোনেরা এবার দুই ভাই বলল দেখ রে যাবার সমাতে ইয়ার আগে একবার আমরা পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম ধরা পড়ে জেলে গেলাম এবার আবার যে ভোর হইয়া গেল পাহাড় পর্বত দেখা যায় না কোথায় আশ্রয় নেব কোথায় জায়গা নেব বলো দেখ সামনে একটা গাছ দেখা যাচ্ছে রে ওই যার সামনে একটা বৃক্ষ দেখা যাচ্ছে চ ওই গাছটার কাছে গিয়া আমরা জায়গা নেব দুই ভাই দৌড়ে আসল 